。不一会儿，陆山河来到办公室，杨健一边给陆山河使眼色，一边装出严肃的表情：“山河，你也太不懂事了。王师傅可是我们厂最有技术的模具师傅，我们厂的模具哪个不是经过王师傅的手？你怎么能对王师傅不尊重呢？”杨健的想法很美好，先把王成打发走，再安抚陆山河。可是陆山河却比他更清楚这些人的目的，自然不会惯着他们。我是高级技术员，一个模具师傅而已，我凭什么要尊重他？他是赚的比我多呀，还是设计能力比我强啊？几个零件都做不出来，好意思来告状？杨健直接懵了，他还以为陆山河不尊重王成是假的。杨厂长看到了吧？这小子太不像话了。杨健此时发现自己厂长的身份没有了任何威慑度，一边是设计收割机的陆山河，一边是厂里不可或缺的模具师傅，两边都是技术大拿，哪个他杨健暂时都得罪不起。都消消气，都消消气，这收割机是厂里最新的非常重要的任务，大家各退一步，给我一个面子，也是给领导一个交代，不是吗？我的要求很简单。既然大家都是来干活的，我给图纸你们能干就干，不能干杨厂长就换几个能干的来。要是这都找不到，那我陆山河也爱莫能助。呀，好大的口气啊！我以为是谁呢，原来是我们的高级技术员胡厂长，快来评评理！这陆山河太不像话了，我可不敢得罪咱的高级技术员，人家的架子大着呢。胡国强，你就不要来捣乱，我怎么可能是捣乱来了？我是来帮忙的。毕竟这可是厂里的事儿，既然是来帮忙的，山河和王师傅有点矛盾，你就帮忙调解调解。我记得王师傅和你关系应该是不错吧？王师傅到底咋回事儿啊？王成把事情经过说了一遍，不是啥大事儿吗？给我个面子，这种小事儿就不要吵了。只要能做得出来，咱也要支持厂里的安排嘛。众人没回过神来，杨健也愣住了。莫非自己怪罪胡国强了？他真的是来帮忙的？可是可能吗？果然，等王成等人表示不追究后。胡国祥又道：“不过我听说陆山河的图纸挺复杂的，就怕咱们厂做不出来啊。”“对，没错，那图纸太复杂了，反正我是做不出来。”“还是那句话，能做就做，不能做就滚。”“杨厂长，我觉得没必要和这些人啰嗦了。领导那边我自然会给一个交代，不过我需要一个独立车间和几个人。”“好大的口气，一开口就是一个独立车间。我记得咱机械厂可没有什么闲房子给你用。”“好了，这事暂时就这样吧，你们先回去工作，我再考虑考虑。”“山河，你留下。”等众人都走了。杨健说道：“山河，你太冲动了。杨厂长，你比我更清楚他们的目的。图纸还是那份图纸，以前做的了，现在就做不了了。可是你也不能顶着他们来了。我这个人脾气是好，但是对方也得是个人才行。”看到陆山河如此，杨健有些失望。只是他不知道的是，陆山河对他也挺失望，抱着徐副县长的大腿都这么怂，可见以前过的是什么日子。好了，独立车间的事儿你帮我安排一下吧。另外我要几个人，你帮忙调一下，一个月内出样品。真的，毕竟我也答应了徐副县长的。哪怕不为了你，杨厂长，我也要给徐副县长一个交代。行，你都要谁？冲压车间的朱杰。陆山河一开口，杨健愣住了。你要砸工干嘛？自然是有用。打磨车间的王建设、李刚、汉工。陆山河说完，杨健一一记下。很快，陆山河将众人聚在一起。情况大家也清楚了。我之所以选你们，就是要绕开王成，咱们自己制作一套模具。我们做模具，陆技术员，你可能找错人了。咱干的都是粗活儿。我有图纸和设计能力，你们有技术。只要咱们合力，区区一套收割机的模具而已，轻轻松松。制造过程中，你们有什么不懂的，随时可以问我。只要你们肯学，我陆山河不敢保证你们一次成功，但是也能踏入模具师傅的门槛。以后多学多练，再学会看图纸，王成在你们面前就是个垃圾。